हेलो बंधुरा तुम्हारा देखो कोचिंग फ्री बेंगल ए आज हमें तुम्हारे जे जिन तुम्हारे संगे आलोचना करब मौलिक जौगिक और मिश्र पदार्थर द्वित पर्व प्रथम पर्व आगे को दीची आज द्वित पर्व द्वित पर्व प्रश्न और उत्तरगुल आलोचना करब देखो परमाणु का बोले मऊलर क्षुद्रतम कणा जार मध्य ओ मऊलर गुणगुलो बर्तमान था मऊलर क्षुद्रतम कणा के मऊलर परमाणु बोले तौल एक मऊलर एक मऊलर जो मैंने धरो एक तुम टुकड़ो के अनेक टुकड़ो कर फेले ते छोटो काचर जो सब चे छोटो काचर टुकड़ो काँच और बड़ो टुकड़ो काँच तो सरकम ही मऊलर सब चे क्षुद्रतम कणा जार मध्य वही मऊलर गुणगुलो बर्तमान था मऊलर क्षुद्रतम कणा के मऊलर परमाणु बोले जल के जौगिक पदार्थ बोले क्या जले हाइड्रोजें और अक्सिजें दोटी परमाणु था तई जल एक जौगिक पदार्थ एच टू एर जलर संकेत एच टू ते कयटी परमाणु आज एच टू ओ एच टू समान दुईटी हाइड्रोजें परमाणु आ समान एक अक्सिजें परमाणु आ नुनर मध्य क्यी परमाणु आगे तुम्हारे जानते हैं नुने रासायनिक संकेत कि नुने रासायनिक संकेत एन ए सी एल सोडियम एन ए हे सोडियम सी एल क्लोराइड एक्चुअली क्लोरिन क्लोराइड एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड तेल एन ए सोडियम सोडियम एक परमाणु आर क्लोराइड सी एल क्लोरिने एक परमाणु आ चिन मध्य क्यी परमाणु आगे देखो चिन रासायनिक संकेत कि चिन रासायनिक संकेत सी टुएल्व एच टोटी टू ओ इलेवेन तेल एगल तुम्हारे चिन संकेत जी दे तुम एट मने रखते हैं तुम्हारे चिन रासायनिक संकेत कि चिन मध्य कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें तीन टी मौलर परमाणु आ पाथुरे चुनर मध्य क्यों परमाणु आज पाथुरे चुनर रासायनिक संकेत आगे तुम्हारे जानते हैं देखो पाथुरे चुनर रासायनिक संकेत हे सी एओ ते सी ए क्यलसियम ओटा कि अक्सिजें तेल पाथुर चुनर मध्य क्यलसियम और अक्सिजें परमाणु आज दूटो परमाणु जखने दूटो परमाणु एक संगे हो जाए सी एओ पाथुरे चून तक ही क्यों ये आर ठीक एच टू जे रकम हाँ जौगिक पदार्थ हो जाए जौगर अणु का बोले विभिन्न मौल जुड़े जौगिक पदार्थ तैरी है जौगर क्षेत्र सब चे छोट जो कणार मध्य जौगे समस्त धर्म बर्तमान था हल जौगर अणु अर्थात भिन्न मौलर परमाणु जुड़े तैरी है जौगर अणु जमन एच टू ओ एच सी एल एच सी एल टा कि हाइड्रोजें क्लोराइड बा हाइड्रोक्लोरिक एसिडो बला है एच सी एल के चिन्ह का बोले मौलगुल इंगरेजी नाम प्रथम अक्षर का बड़ो हाथ लिखे प्रकाश करा के चिन्ह बोले जे रकम जे रख मऊलर नाम मऊलर चिन्ह कार्बन सी हाइड्रोजें एच अक्सिजें ओ नाइट्रोजें एन फसफरस पी एगल सब ही भलोक पड़े और माथाय रखार चेष्टा कर माथाय रखते हो प्रकृति कयटी मौल पा जाए चुरानबी मौल पा जाए जौगर नाम और संकेत जे जे परमाणुगुली आज तो तुम्हारा अनेक समय दीते जौगर नाम दीते संकेत चाहते परे तर मध्य क्यों परमाणु आज चाहते परे जे रखम जल संकेत एच टू ओ हाइड्रोजें अक्सिजें कार्बन डाइक्साइड सीओ टू कार्बन और अक्सिजें मिथेन सीएच फोर कार्बन और हाइड्रोजें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल हाइड्रोजें और क्लोरिन खाद्य लवण आप लवणटा खाई एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरिन सालफिरिक एसिड सालफिरिक एसिडर संकेत देखो एच टू एस ओ फोर तर मैं एच मैं हाइड्रोजें एस सालफार ओ अक्सिजें अमोनिया एन एच थ्री तेल अमोनिया हे एन एच थ्री एन एच थ्री तमोनियार मध्य क्या आन एन मान हे नाइट्रोजें 
আর এইচ হচ্ছে হাইড্রো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইডের রাসায়নিক সংকেত কি এইচ টু এস এর মধ্যে আছে হাইড্রোজেন ও সালফার যোজ্যতা কাকে বলে দুটি মৌল পরস্পর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজ্যতা বলে তাহলে দুটো মৌল থাকবে পরস্পর যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা তাকে যোজ্যতা বলে তাহলে এইচ টু ও দেখো এইচ টু ওতে যা দুটো মৌল মিলে যৌগ তৈরি হয়েছে এই মৌল দুটো মৌল মিলে যৌগ তৈরি হওয়ার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা হচ্ছে যোজ্যতা সেরকম হচ্ছে দেখো এইচ টু তাহলে আমরা যদি এটাকে রাসায়নিকভাবে মানে সংকেত হিসাবে সাজাই তাহলে এইচ ও এইচ মানে এই ডবল এইচ যেহেতু আছে এইচ ও এইচ এবার দেখো এইচ ও বসালাম এইচ কটা এইচ এর পাশে দেখো টু ও এর পাশে দেখো ওয়ান তাহলে এইচ দুটো ও একটা তাহলে এইচ এর যোজ্যতা কত হবে ওয়ান ও এর যোজ্যতা কত হবে টু তার কারণ হচ্ছে যে কোনো যৌগ তুমি ফার্স্ট দেখো তার রাসায়নিক সংকেত কি সেই সংকেত হিসাবে ধরো এইচ টু ও তাহলে এইচ আর ও এইভাবে অন্য যদি যৌগ থাকে তারও এরকমভাবে তুমি নেবে এইচ আর ও এইচ ও এবার এইচ এর সঙ্গে কত আছে দুই ও এর সঙ্গে কত আছে এক তাহলে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা হবে ও এর সঙ্গে কত আছে ঠিক আছে তাহলে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা হবে কি ওয়ান কারণ কি এখানে ও এর সঙ্গে ওয়ান আছে ওই জন্য ক্রস দেখানো হয়েছে তার মানে ধরো যদি এখানে ধরো এইচসিএল বা ধরো এখানে মিথেন দেখো মিথেন যদি আমি এখানে সিএইচ ফোর আছে তাহলে এখানে আমি কি দেখব এইচ সমান ফোর সি সমান ওয়ান তাহলে হাইড্রোজেনের এখানে মিথেনে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা কত হবে অপর মৌলের সঙ্গে যেটা থাকবে কিছু নাই নেই মানে সবসময় ধরে নিতে হবে এক আছে ঠিক আছে কিছু নেই মানে সবসময় ধরে নিতে হবে এক আছে তাহলে এখানে সি এর সঙ্গে এক আছে আর এইচ এর সঙ্গে ফোর আছে তাহলে মিথেনের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা হবে ওয়ান যে কোনো যৌগে হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগে অপর মৌলের সঙ্গে যেটা থাকবে সেটাই হবে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা ওই জন্য সিএইচ ফোর দেখো এখানে এইচ এর যোজ্যতা ওয়ান কারণ কি এখানে সি সি এর সঙ্গে এক আছে নিয়ম অনুসারে আমরা এইচ ফোর লিখলাম সি ওয়ান লিখলাম এবার এইচ এর সঙ্গে কি হবে ওয়ানটা যোগ হবে তাহলে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা হবে ওয়ান ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি হাইড্রোজেনের যোজ্যতা মৌলের অনু কাকে বলে একই মৌলের একাধিক পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে অণু গঠন করে তাকে মৌলের অণু বলে উদাহরণ দুটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন অণু গঠন করে ঠিক আছে পরমাণু ও অণু ও টু অণু কাকে বলে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণা ওই পদার্থের সকল গুণাবলী বর্তমান রেখে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে তাকে অণু বলে তাহলে অণু বা পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য কি পরমাণু হচ্ছে একটি মৌলের সমস্ত গুণ বর্তমান থাকবে আর অণুর মধ্যে কি আছে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কেন ওই পদার্থের সকল গুণাবলী বর্তমান রেখে যখন একটা পদার্থ হয়ে যাবে তখন সেই পদার্থের সকল গুণাবলী বর্তমান রেখে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে তাকেই অণু বলে হুম যেরকম ধরো অক্সিজেনের পরমাণুটা কি ও হাইড্রোজেনের পরমাণু কি এইচ নাইট্রোজেনের পরমাণু কি এন কিন্তু এদের অণু কি ও টু এইচ টু এন টু সিও টু হচ্ছে আবার যৌগ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মৌলের অণুর উদাহরণ আর এটা যৌগের অণুর উদাহরণ সিও টু এইচ টু ও এন এস সি এল ডাই মানে কত টু যেরকম কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে ডাই অনেক সময় তোমাদেরকে এরকম একটা সংকেত দিয়ে দিতে পারে হুম তো 
সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলতেই পারে যে সংকেত তৈরি করো তো দেখো যেখানে ডাই থাকবে ডাই মানে হচ্ছে টু তেমনে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি এরকম থাকে তাহলে কার্বনের সংকেত কি সি অক্সাইড মানে সবসময় ধরো ধরো অক্সিজেন অক্সিজেনের অণুর সংকেত কি এই অক্সিজেনের মৌলের সংকেত কি ও তাহলে কার্বন সি অক্সিজেন ও ডাই টু ও টু তাহলে ডাই থাকা মানে টু তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি তোমরা দেয় সংকেত তৈরি করতে দেয় তোমরা এইভাবে তৈরি করবে কার্বন সি অক্সাইড ও আর ডাই টু সিও টু আবার অনেক সময় তোমাদেরকে দিতে পারে ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড দিয়ে দিল ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইডের সংকেত বের করো তাহলে তোমরা কিভাবে ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড দিয়ে দিলে তোমরা একটা আন্নন তোমাদেরকে দিয়ে দিল কিভাবে তোমরা সংকেত তৈরি করবে তাহলে এখানে আছে ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড তাহলে ফসফরাস মানে কি পি ক্লোরাইড মানে কি সিএল ক্লোরিন তাহলে ট্রাই এখানে আছে ট্রাই ট্রাই মানে কি এই ক্লোরাইড ক্লোরিন ক্লোরাইড ট্রাই ক্লোরাইড তার মানে ডাই অক্সাইড অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত হবে ট্রাই ক্লোরাইড ক্লোরাইডের সঙ্গে যুক্ত হবে ট্রাই মানে কি তিন তাহলে পিসিএল তিন হয়ে গেল ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড সেরকম কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড দেখো কার্বন সি ক্লোরাইড সিএল টেট্রা মানে কি ফোর তাহলে সিসিএল ফোর এইভাবে তোমরা কোনো দিয়ে কিছু দিয়ে দিলে তোমরা নিজেরাই সংকেত তৈরি করতে পারবে ফসফরাস পেন্টা ক্লোরাইড ফসফরাসের সংকেত কি চিহ্ন পি ক্লোরাইডের চিহ্ন সিএল তাহলে পেন্টা পেন্টা মানে কি ফাইভ তাহলে পি সিএল সিএল এর সঙ্গে যুক্ত হবে ফাইভ হেক্সা হেক্সা মানে সিক্স কার্বন হেক্সা ক্লোরাইড তো কার্বন সি ক্লোরাইড সিএল ক্লোরিন আর এখানে আছে হেক্সা হেক্সা মানে কি সিক্স তাহলে সিসিএল সিক্স তাহলে এইভাবে কিছু দিলে তোমরা নিজেরাই সংকেত তৈরি করতে পারবে সংকেত কাকে বলে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণু প্রতীকের সাহায্যে যেভাবে প্রকাশ করা হয় তাকে সংকেত বলে যেমন এইচ টু ও এইচ সি এল এইচ টু এসও ফোর ইত্যাদি দ্রবণ কাকে বলে দুই বা ততধিক পদার্থের মিশ্রণকে দ্রবণ বলে যেমন চিনির শরবত নুন জল দ্রাব কাকে বলে দ্রবণ তৈরির সময় যে পদার্থটা গুলে যায় তাকে দ্রাব বলে যেমন চিনির শরবতে চিনি ও নুন জলে নুন হল দ্রাব দ্রাবক কাকে বলে দ্রবণ তৈরির সময় দ্রাব যার মধ্যে গুলে যায় তাকে দ্রাবক বলে যেমন চিনির শরবত বা নুন জলে জল হলো দ্রাবক দ্রবণ এক ধরনের মিশ্রণ ঠিক না ভুল ঠিক দ্রবণের মধ্যে যেটি গুলে যায় সেটি দ্রাবক ভুল সঠিক হচ্ছে দ্রাব দ্রবণ তরল ও গ্যাস মিশে তৈরি হয় না ভুল সি এ সিও সিও এল এ যেরকম মানে অ্যাকচুয়ালি কোকা কোলা ঠিক আছে দ্রবণ তরল ও গ্যাস মিশে তৈরি হয় না ভুল তার কারণ যদি উদাহরণ দেয় যেরকম আমরা খাই কোকা কোলা পেপসি থানসাপ এগুলো কিন্তু সবই তরলের মধ্যে গ্যাস মিশিয়েই করা হয় নুন বা তেল জলে কে বেশি দ্রাব নুন পরিশ্রাবণ কাকে বলে ফিল্টার কাগজ বা ছাকনির সাহায্যে তরল ও কঠিনকে আলাদা করার পদ্ধতিকে পরিশ্রাবণ বলে উদাহরণ ফিল্টার কাগজের সাহায্যে কাদা জল পৃথক করা পরিশ্রুত কি ফিল্টার করার পর পাওয়া তরল পদার্থ হল পরিশ্রুত কেলাসন কাকে বলে দ্রবণ থেকে কঠিন পদার্থের কেলাস তৈরির পদ্ধতিতে কেলাসন বলে উদাহরণ নুন জল থেকে নুনকে ফিরে পাওয়া চিনি জলের মধ্যে কোনটি কেলাস চিনি চুম্বকের সাহায্যে কঠিন পদার্থ পৃথক করা যায় এমন একটি উদাহরণ দাও চালের সঙ্গে লোহার চূর্ণ মেশানো চুম্বকের সাহায্যে পৃথক করা যায় কোন পদ্ধতিতে ফিল্টার কাগজ লাগে পরিশ্রাবণ পদ্ধতিতে ফিল্টার কাগজ লাগে তো আজকে আমি তোমাদের মৌলিক যৌগিক ও মিশ্র পদার্থের দ্বিতীয় পর্ব আলোচনা করলাম দ্বিতীয় পর্বে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্তরগুলি তো আজকে এই পর্যন্তই তৃতীয় পর্ব পরের ভিডিওতে